ഹായ് കോൾ മോസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു മൊമ്മ ഫോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെൻസറി ബോട്ടിൽസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ച് തരണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വേറെ വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത് കുട്ടികളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയച്ച് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറുമാസം പോലും കുട്ടികൾ ചെയ്യിക്കാം ഇരിക്കാറായ കുട്ടികൾ അതായത് നമ്മൾ ഇരുത്താറായത് ഇരിക്കാറായ കുട്ടികൾ ചെയ്യിക്കാം ഇനി കമന്ന് വീണ കുട്ടികൾ കമന്ന് കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല പെയിൻറ്റിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചുമരിലൊക്കെ ഒരുപാട് വരയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ചിലെല്ലാം പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ചുമരിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അവർ തടയരുതെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വരുന്നത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ അത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുമരിൽ വരപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അവരെ പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും ബോർഡിലേക്കോ അതുപോലെ പേപ്പറിലേക്കോ ഒക്കെ ആ വരകൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വില കൂടി ഒരു സാധനങ്ങളും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എന്താ സിപ്പർ ബാഗ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ബാഗോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതരം ആക്ടിവിറ്റീസ് മോനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫയലിൻ്റെ പേപ്പർ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വൈറ്റ് ഫയൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നേർത്ത ഷീറ്റില്ല അതായാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പർ വേണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫയലിൻ്റെ ഒരു പീസ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് രസകരമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക വഴി അവർക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതിനെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവർക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അതുപോലെ എപ്പോഴും വാശി പിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാറില്ല ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തു നോക്കുക അവരുടെ ഈ സ്വഭാവം ഒക്കെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇത് പാച്ച് ചെയ്താണ് കേട്ടോ പാച്ച് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതല്ല ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പെയിൻ്റ് ആച്ചു അവനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പെയിൻറ്റോ ക്രാഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വന്നാൽ അവനും ഓടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പേരും കൂടി ചെയ്തതാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊന്നും പെയിൻറ്റ് പറ്റാതെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ബെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടൊന്നും കേട് വരാതെയും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊന്നും പറ്റാതെ പെയിൻറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൈ തൊട്ടിട്ട് വായി വയ്ക്കുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അ
അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള പെയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പച്ചവിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പെയിൻ്റ് എല്ലായിടത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് വാട്ടർ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരയ്ക്കട്ടെ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും എല്ലാ ദിവസവും അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യിക്കരുത് കേട്ടോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുത്തു അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ഈ പെയിൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയും കൂടി അവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും മറ്റന്നാളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് മടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടോയ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരേ ടോയ് തന്നെ കൊടുക്കാതെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് കുറച്ച് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ എങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ബാച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അത് തന്നെ കൊടുക്കാതെ വേറെ കൊടുക്കണം ബുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബുക്സ് കുട്ടിക്ക് കാണിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അത് തന്നെ കാണിക്കരുത് വേറെ ബുക്ക് കാണിക്കണം എന്നാലേ അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുവുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ പറയണം കേട്ടോ കാരണം കമൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റാറില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യിച്ച് നോക്കും അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കാണുന്നില്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വേഗം തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ